கட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் கௌதமி பாரத பிரதமரின் திட்டங்களும் செயல்பாடுகளும் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம நிகழ்ச்சியில பாரத பிரதமரால் என்னென்ன திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுது அது சமூகத்தில் இருக்கவங்களுக்கு எவ்வளோ உபயோகமாக இருக்குது இது போன்ற தகவல்களை தான் நம்ம பார்த்துட்டு வரும் அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொழில் முனைவோர் சார்ந்த ஒரு திட்டம் தான் அதிலும் மாணவர்கள் எப்படி தொழில் முனைவோராக மாற்றுவது அதற்காக என்னென்ன திட்டங்கள் இருக்குது அதை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்கள் எப்படி செயல்படுத்திட்டு வராங்க இந்த விஷயங்களை தான் அடுத்த அரை மணி நேரம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆனால் அது குறித்து பேசுவதற்காக இன்றைக்கி நம்ம கூட இணைந்திருக்கிறார் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் தொழில் முனைவோர் மையத்தின் இயக்குனர் டாக்டர் ஜி ரவிக்குமார் அவர்கள் ஸோ அவரை வெல்கம் பண்ணிடலாம் நிறைய விஷயங்கள் பேச வேண்டியிருக்க ஸோ நிகழ்ச்சிக்கு போயிடலாம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க தொழில் <laughs> 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 ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் தான் அதை ஒரு சென்டர் ஒரு தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு மையம்னு ஆரம்பித்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க என்ன நோக்கமாக இருந்தது ஆரம்பிக்கிறப்போ முக்கியமாக இப்போ உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து படிக்க வர்றவங்க வந்து இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் கிராஜுவேட்ஸ் காலேஜ் படிக்கிறதுக்கு இப்போ தான் முத முதல்ல ஜென்ரேஷன் படிக்க வராங்க அதனால் அவங்க வந்து படித்து முடித்தோமா உடனே வேலைக்கு போனோமா அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய நோக்கமாக இருக்குது அது தப்பும் இல்லை அது பட் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேலைக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அது வேலை யாராவது ஒருத்தவங்க உருவாக்கி வச்சா தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் இந்த இந்த வரியை வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியல அப்படி தான் சொல்லணும் அது தப்பு இல்லாது பட் அது அவங்களுக்கு புரியல யாராவது ஒருத்தவங்க வேலையை உருவாக்கினா தான் நம்ம அந்த வேலையை எடுத்துக்க முடியும் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இடத்துல போய் நம்ம வேலை பார்க்குறோம் ஆமாம் அது யாராவது உருவாக்கணும் பட் அது வந்து கவர்மெண்ட்லேயும் உருவாக்கலாம் ப்ரைவேட்லேயும் உருவாக்கலாம் அந்த ப்ரைவேட்டுங்கிறது யார் நமக்கு முன்னாடி படித்தவங்களோ அல்லது படிக்காதவங்களோ அவங்க உருவாக்கின கம்பெனியில் நம்ம வேலை பார்க்க முடியும் அது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எண்பதுகளில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தான் இருந்தது வருஷத்துக்கு மூவாயிரம் நாலாயிரம் பொறியியல் மாணவர்கள் தான் வெளியே வருவாங்க இப்போ இந்த முப்பது வருஷத்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் இருக்குது டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஐநூற்றி ஐம்பது இன்ஜினியரிங் காலேஜ் நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரண்டரை லட்சம் பொறியியல் மாணவர்கள் வெளியே வராங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே ஒவ்வொரு வருஷமும் அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த எயிட்டிஸ் கம்பேர் பண்ண ஒரு ஐம்பது மடங்கு வந்து மாணவர்கள் படிக்கிறது அதிகமாகிடுச்சு அந்த நாலாயிரம் பேருக்கு படிக்கும்போது நாலாயிரம் பேருக்கு வேலை கிடைச்சது இல்லைங்க இப்போ இப்போ ரெண்டு லட்சம் பேர் வெளியே வராங்கன்னா அப்போ அவ்வளோ பேருக்கு வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னா அந்த இரண்டு லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள் வந்து யாராவது உருவாக்கியிருக்கணும் ஒன்று கவர்மெண்ட்டில் உருவாக்கணும் அல்லது ப்ரைவேட்டில் உருவாக்கணும் ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணும்பொழுது ஸோ முடிக்கிற மாணவர்கள் எல்லாருமே வேலைக்கு தான் போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா அவ்வளோ பேருக்கு உள்ள வேலைகள் வந்து அது தமிழ்நாட்லேயும் சரி உலக அளவிலும் கிடைக்கிறது இல்லை நிறைய சிரமங்கள் இருக்குது அதனால் படித்து முடிக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து வேலைக்கு தான் போகணும் அவசியம் இல்லை சில பேர் வந்து தொழில் முனைவராக மாறி அவங்களும் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்டை நம்ம கொண்டு வருவோம் அப்போ தான் எல்லாருமே வந்து லைஃப்பில் வந்து ரெண்டு லட்சம் பேரில் மேபி ஒரு ஒன்றரை லட்சம் பேர் வேலைக்கு போகலாம் மீது ஐம்பதாயிரம் பேர் வந்து வேலை உருவாக்குறவங்களாக இருக்கலாம் அப்போ தான் சஸ்டைனபிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிற கான்செப்டை வந்து நம்ம மாணவர்கள் இதில் வந்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி அப்புறம் அதுக்கு என்னெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறோமோ பண்ணலாங்கிறது தான் இந்த தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு மையத்தினுடைய நோக்கம் அது இப்போ அரசாங்கத்தின் தரப்புலேயுமே தொழில் முனைவோரை உருவாக்கணும்னு நிறைய திட்டங்கள் வகுத்து அதை செயல்படுத்திட்டு வராங்க ஸோ அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் தொழில் முனைவோர் மையம் அதன் மூலமாக மாணவர்களுக்கு ஒரு விஷயம் செய்கிறோம் அப்படின்றப்போ என்னென்ன திட்டங்கள்லாம் இங்கே நீங்கள் செயல்படுத்துகிறீங்க அதனுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கு இப்போ பல வருடங்களாக வந்து நாங்கள் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஃபண்டை வச்சு நிறையா பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் முக்கியமாக தொழில் முறையில் ஆக்கிறதில் பார்த்திங்கன்னா மூணு ஸ்டெப் இருக்குங்க முதல்ல மாணவர்களுக்கு முதல்ல வந்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தொழில் முனைவராக ஆகலாம் அப்படியே ஆகணும் கொஞ்சம் பேராக ஆகணும் அப்போ தான் வந்து எல்லோரும் வாட்டில் செட்டில் ஆக முடியும் அப்படின்னு அந்த அவேர்னஸ் க்ரியேஷன் ஒன்று சொல்லுவோம் அதை வந்து ரெகுலராக நாங்கள் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் இது லெவல் ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க இதை புரிஞ்சதுக்கப்புறம் சில பேர் வந்து கொஞ்சம் பேர் மட்டும்தான் வந்து சரி இதை பற்றி நான் கொஞ்சமாக அதிகமாக தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூற்றி இருபது பேர் தான் வெளியே வருவாங்க அவங்க தான் லெவல் டூன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த லெவல் டூவில்
எப்படி வந்து அந்த கோழி வந்து ஒரு முட்டையை அழகாத்து ஒரு குஞ்சாக பொறிக்கிற மாதிரி அவங்களோட ஐடியாவை வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் கம்பெனியாக மாற்றுறது தான் அந்த இன்குபேட்டருங்களுடைய ரோல் அதுக்கு பேர் அந்த அதான் லெவல் த்ரீன்னு சொல்லுவோம் அந்த லெவல் த்ரீ வர்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அந்த இன்குபேட்டருக்கு வர்றவங்களுக்கு ஒன்று முதல்ல இடம் கொடுப்போம் ஏன்னா அவங்க வந்து இப்போ வெளியே போய் நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு வாடகை கொடுத்து அட்வான்ஸ் கொடுத்து ஒரு இடத்த ஆரம்பிக்கிறது அதுக்கு நிறைய சில வழியும் அதுக்கு கேம்பஸ்க்குள்ள ஃப்ரீயாகவே முதல்ல அந்த ஒர்க் ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் அதான் முதல் ரோல் ரெண்டாவது அவங்க பண்ணணுன்னு நினைக்கிற அந்த தொழிலுக்கு வந்து நிறையா வந்து அவங்களுக்கு அட்வைஸ் தேவைப்படும் டெக்னிக்கலாகவும் தேவைப்படும் பிஸ்னஸ் வைஸ் சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் தேவைப்படும் இதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து வெளி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களோ எங்களுடைய பழைய மாணவர்கள் பெரிய இண்டஸ்ட்ரியில் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க மூலமாகவோ அது இங்கே இருக்கிற நம்ம பேராசிரியர்கள் மூலமாக வந்து மென்டரிங் சொல்லி கொடுப்போம் இது ரெண்டாவது மூணாவது வந்து அவங்களுக்கு சீட் ஃபண்டிங் அந்த தொழில் தொடங்கிறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து பணம் தேவைப்படலாம் அந்த சீட் ஃபண்டிங் இந்த மூணு கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் இன்குபேட்டர் இதுதான் லெவல் த்ரீ ஸோ அந்த மூணு லெவல்லையும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் தேவைப்படும் இது மூணையுமே வந்து நம்ம யூனிவர்சிட்டி ஃபண்டிங் வச்சு நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மாநில அரசு மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா இடிஐஐ ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் இன்னோவேஷன் இன்ஸ்டியூட்னு கிண்டியில் இருக்குது அது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோடைய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அவங்க தமிழ்நாடு மக்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இதை கிரியேட் பண்ணுறது தான் அவங்களோட முக்கியமான நோக்கம் அவங்க வந்து ஒவ்வொரு ரீஜன்லேயும் வந்து ஒரு ஹப் இன்ஸ்டியூட்னு சொல்லி ஒரு நோடல் இன்ஸ்டியூட் மாதிரி வச்சு பண்ணுறாங்க அதில் இப்போ சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் இந்த மூணு டிஸ்ட்ரிக்ட் உள்ள எல்லா இன்ஸ்டியூட்டுக்கும் வந்து எங்கள் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துடைய தொழில் முனைவர் மேம்பாட்டு மையம் தான் அதுக்கு நோடல் இன்ஸ்டியூட் ஹாப் இன்ஸ்டியூட்னு சொல்லுவோம் இது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பன்னெண்டு கல்லூரிகள் வந்து அதில் அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த இடிஐ சப்போர்ட்டோட ரெகுலராகவே வந்து ட்ரைனிங் அங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி அங்கே இருக்கிற பேராசிரியர்களுக்கு ரெகுலராகவே நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஒவ்வொரு கலையிலும் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்டும் ரெண்டு ரெண்டு ஃபேக்கல்ட்டி நாலு பேருக்கு வந்து ரெகுலராக ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு கல்லூரியும் நாலு பேரை ட்ரைன் பண்ணும்போது அந்த நாலு பேர் அந்த கல்லூரியில் போயிட்டு அங்கே இருக்கிற மாணவர்களுக்கு இந்த ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க இது மூலமாக நிறையா வந்து இந்த மாணவர்களை தொழில் முனைவராக மாற்றக்கூடிய ஏற்பாடுகள்லாம் நிறையா ரெகுலராக நடந்துகிட்டு இருக்குங்க இது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட முக்கியமான திட்டங்க அது அப்புறம் இந்த ரூசான்னு சொல்லி ஒரு ராஷ்ட்ரிய உச்சிதார் சிக்ஷா அபியான் அப்படிங்கிறது ரூசாங்கிறது வந்து நம்மளுடைய மத்திய அரசனுடைய ஒரு பெரிய திட்டம் அது அதில் ரூசா ஒன்றுன்னு வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து ஏதோ ஒன்று நடத்திட்டு இருந்தாங்க ரூசா டூன்னு வந்து இப்போ ஒரு ஒரு வருஷமாக ஒரு ப்ரோக்ராம் போயிட்டு இருக்கு இது ஒரு இன்னொரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு போகும் அது இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரூசா எடுத்துக்கிட்டோம்னா உச்சாதார் சிக்ஷா அப்படின்னு சொல்கிறப்பயே ஓகே எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக ஒரு ஸ்கீம் அப்படின்றது தெரியுது இருந்தாலும் மக்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்கீம் எதற்காக உருவாக்கப்பட்டது அதன் மூலமாக எப்படி வந்து நீங்கள் மாணவர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க இல்லை அது சிக்ஷா அபியானுங்கிறது முதல்ல கல்விக்காக பண்ணுறது அதில் ஸ்கூல் லெவலில் பண்ணுற திட்டம் தனியாக இருக்குது காலேஜ் லெவலில் பண்ணுறது தனியாக இருக்குது இந்த ரூசாங்கிறது முக்கியமாக காலேஜ் லெவலுக்காக அதில் வந்து இப்போ மத்திய அரசில் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே ஒரு ஆறு ஏழு பல்கலைக்கழகங்களுக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்க அதில் அண்ணா பல்கலைக்கழகமும் ஒரு முக்கியமான ஃபண்டிங் வாங்கியிருக்கோம் அதில் அதில் வந்து அந்த காலேஜ் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு வந்து தொழில் முனைவராக மாற்றுறதுக்கும் ஈவன் வேலைக்கு போகிறதுக்கும் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டு ரெண்டும் சேர்ந்தே பண்ணுறோம் அதில் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இப்போ ஒரு ஆறு மாதமாக ஆரம்பிச்சு பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது இன்னொரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு போவோங்க அது அதில் தொழில் முனைவர் ஆக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராம்ஸை நான் இப்போ சொல்கிறேன் தொழில் முனைவர் மேம்பாட்டு மையம் மூலமாக மாணவர்களை தொழில் முனைவர்களாக மாற்றுறதுக்கு வந்து அந்த ரூசா ஃபண்டிங்கை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் வந்து எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து இப்போ வந்து அந்த நாலு கல்லூரிகள் இருக்குது இல்லையா கிண்டி பொறியியல் கல்லூரி அழகப்பா தொழில்நுட்ப கல்லூரி ஆர்கிடெக்சர் இருக்குது குரோம்பேட்டில் எம்ஐடி குரோம்பேட் இந்த நாலு கல்லூரிகளுக்கு முதல்ல இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இது வந்து அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துக்கு கீழே இயங்கக்கூடிய பதினாறு உறுப்பு கல்லூரிகள்னு சொல்லுவோம் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சொல்லி உங்களுக்கு இந்த ஆரணி காஞ்சிபுரம் விழுப்புரம் பட்டுக்கோட்டை நாகர்கோவில் திண்டுக்கல் வழங்கி இருக்கு அடுத்த லெவலில் இந்த பதினாறு காலேஜுக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கும் இந்த மாணவர்களுக்கு வந்து முக்கியமாக அந்த ஸ்டார்ட் அப் ட்ரைவ் அவங்க ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாஸ் உள்ள மாணவர்கள்லாம் முதல்ல அவங்களாம் வந்து வந்து அவங்கள எவால்வேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலான்ட்டு இருக்
அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து மென்டரிங்ஸ் கொடுக்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சீட் ஃபண்டிங் அலாட் பண்ண போகிறோம் இந்த மூணு சப்போர்ட்டும் கொடுத்து அந்த இருபது லெவல் ஐடியாவை வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் கம்பெனிஸ் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து மக்களை ரீச் பண்ணுற மாதிரி வந்து செய்ய போகிறோம் இதுதான் இப்போ ப்ரெசன்ட் லெவல் இதில் சில எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒன் ஆட்டர் நான் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அழகப்பா தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆராய்ச்சி மாணவி வந்து பெண்கள் யூஸ் பண்ணுற சானிட்ரி நாப்கின் இப்போ யூஸ் பண்ண நாப்கின்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்து அதில் வந்து சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது யூஸ் பண்ணிட்டு திரும்பி போடும் பொழுது அது வந்து டீகிரேட் ஆகிறதுக்கு ஆகாது அல்லது ஆனாலும் பல வருஷம் ஆகும் அதில் நிறையா வந்து உங்களுக்கு என்வாயன்மெண்டல் ப்ராப்ளம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ இவங்க வந்து பிரீத்தின்னு சொல்லி ஒரு ஆராய்ச்சி மாணவி அவங்க வந்து அவங்களோட பிஹெச்டி ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்ச ஒரு பொருள் அது அதில் யூஸ் பண்ணுற லேயர்லாம் வந்து அவங்க லேபரேட்டரியில் புதுசாக வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் அதை வச்சு அந்த சானிட்ரி நாப்கின் வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து நாங்கள் இப்போ கூடிய சீக்கிரம் அதை வந்து சில டெஸ்டிங்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதை லான்ச் பண்ணலான் இருக்கோம் இது வந்து பயோடிகிரேடபிள் மெட்டீரியல் ஸோ அந்தளவுக்கு இது ஒரு ஒரு மினிமம் டயத்துக்குள்ளே இது ப்ராடக்டாக வெளியே வந்துடும் இது வந்து ஒரு 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 ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜனிதான்னு சொல்லி இன்னொரு பயோடெக்னாலஜி ஒரு ஆராய்ச்சி மாணவி வந்து நம்ம சாப்பிட்ற ப இதில் சாப்பாட்டில் வந்து உங்களுக்கு விட்டமின் ஏ அதிகமாக வேணும்னு வச்சுங்களேன் அவங்க வந்து அதை ஒரு பவுடர் ஃபார்மில் வந்து கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அது அப்படியே சாப்பாட்டில் போட்டு பருப்பு சாதம் மாதிரி அப்படியே போட்டு கலந்து சாப்பிட்லாம் ஸோ விட்டமின் ஏலாம் அப்படியே உள்ளே போயிடும் தெரிஞ்ச வழியும் சொல்கிறேன்னா அது மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஆராய்ச்சியில் வர மாணவ ப்ராடக்ட்லாம் வந்து நல்ல லெவலில் இருக்குது இன்னொரு மாணவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிண்டி பொறியியல் கல்லூரியில் வந்து இண்டஸ்ட்ரி இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்காரு அவர் வந்து இந்த கடல் நீரை வந்து குடிநீரை மாற்றுறத வந்து இப்போ போட்லேயே போகிறாங்க பார்த்தீங்களா மீனவர்கள் போகிறாங்க மூணு நாள் போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள அவங்க எந்த தண்ணியை குடிப்பாங்க தண்ணி இங்கே தான் தூய்ட்டு போகணும் அது வெயிட் ஆட் பண்ணுது ஸோ அதனால் சின்ன லெவலில் அவங்களுக்கு இது மாதிரி ரொம்ப ஒரு லோ காஸ்டில் கடல் தண்ணீரை வந்து சோலார் மூலமாக வந்து நீராக்கி குடிக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ இதுதான் இப்போ இந்த ப்ரெசன்ட் லெவலில் இருக்கு இப்போ இதில் நீங்கள் பெறக்கூடிய ஃபண்டானது சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெண்டுமே கலந்து தான் உங்களுக்கு தராங்க இல்லையா ஸோ இப்படின்றப்ப இப்போ அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அப்படின்றப்ப அது கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே வர மாதிரியான விஷயமா இருக்குது இப்போ இது வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்க்கு மட்டும்தான் கிடைக்குமா இல்லை தனியார் கல்லூரிகள் இல்லை தமிழகத்தில் எத்தனை கல்லூரிகள் இந்த ஸ்கீமை வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஏழு பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இந்த ரோஸ் ஆஃப் ஃபண்டிங் வந்துருக்கு ஓகே இதில் வந்து இப்போ இன்ஜினியரிங் போது நம்ம அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி பாரதியார் பாரதிதாசன் அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி காரைக்குடி இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு ஏழு யூனிவர்சிட்டிக்கு இந்த ஃபண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இப்போ அண்ணா பல்கலை கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல வந்து இந்த ஃபண்டை நம்ம இந்த நாலு காலேஜ் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்த லெவலில் வந்து உங்களுக்கு இப்போ இந்த பதினாறு உறுப்புக் கல்லூரிகளுக்கும் கொடுக்குறோம் இதில் வந்து இதுக்கு அடுத்த லெவலில் வந்து மற்ற கல்லூரிகளுக்கும் நாங்கள் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கப்ப சொன்னீங்க சார் ஒரு நூற்றி பன்னிரெண்டு கல்லூரிகளை சேர்ந்த மாணவர்களை வந்து எடுத்து அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்க ஏதோ தமிழகத்தில் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு கல்லூரியில் படிக்கிற மாணவருக்கு தோணலாம் இந்த ஸ்கீம் கீழே நானும் வரணும் என்கிட்டயே ஒரு கண்டுபிடிப்பு இருக்கு அதை நான் எப்படி எக்ஸிபிட் பண்ணுறது இல்லை இந்த ஸ்கீம் கீழெல்லாம் அது கீழே வரக்கூடிய அந்த பெனிஃபிட்ஸ்லாம் எனக்கும் வேணும் அப்படின்னு அவர் நினைக்கலாம் இல்லையா ஸோ அப்படி ஒரு மாணவர் இந்த ஸ்கீம் கீழே வரணும் அவருக்கும் இந்த வசதிகள்லாம் கிடைக்கும் திருச்சிழகத்தில் <laughs> 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 இவங்களும் அந்த அந்தந்த ரீஜனுக்கு நோடல் இன்ஸ்டியூட் ஸோ மாணவர்கள் அந்த க அந்த என்ன ரீஜனில் படிக்கிறாங்களோ அவங்க இந்த கல்லூரிகளை அப்ரோச் பண்ணி அது மூலமாக வந்து அந்த ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ட்ரைனிங்லாம் அவங்க அட்டன் பண்ணலாம் அப்புறம் அவங்க வச்சிருக்கிற அந்த தொழில் முனைவர் ஐடியாவை வந்து அங்கே வந்து பண்ணலாம் ஸோ அந்த இடியை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஒம்பது நோடல் ஹப் அண்ட் ஸ்போக் மாடல் சொல்லி அந்த ஹப் இன்ஸ்டியூட் மூலமாக மாணவர்களோட இந்த மாதிரி இப்போ புது கண்டுபிடிப்புகளை வந்து ஒரு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் இன்னோவேஷன் கான்டெஸ்ட்னு ஒன்று வைக்கிறாங்க டிஎன்எஸ்ஐனே சொல்லி அது இப்போ ரெண்டு மாதம் வரப்போகுது அது மூலமாக அவங்கள ப்ராடக்டை வந்து அவங்க டிஸ்பிளே பண்ணலாம் அதில் செலக்டட் ஸ்டார்ட்
இந்த மா இந்த மத்திய மாநில அரசனுடைய இதோடைய சப்போர்ட்டை வந்து அந்த ஸ்டார்ட் அப்புக்கும் கூடிய சீக்கிரம் அண்ணாப்பல் கிழமை மூலமாகவே கிடைக்கும் அது நிறைய லெவலில் வந்து நிறைய ட்ரைனிங் இருக்குது அதில் எப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ்லேயும் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு சொன்னீங்க இருந்தாலும் ஒரு செயல்பாடு அப்படின்றது இருக்கும் இல்லையா ஸோ யார் மூலமாக வந்து செய்கிற மாதிரி இல்லைனா ஏதோ ஒரு நம்ம ஒரு மாணவர்கள் மூலமாக செய்கிறது அப்படின்றது அதற்குன்னு ஒரு வடிவமைப்பு ஒரு செயல்பாடு இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி செயல்படுத்துகிறீங்க இப்போ அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளப்னு சொல்லி ஒரு நாலு கிளப் வச்சுருக்கோம் ஓகே அதில் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டலைஸ்ன்னு ஒரு கிளப் இருக்குது அது வந்து கொஞ்சம் மாணவர்கள் வந்து தொழில் முனைவரை பற்றி தொழில் முனைவர் ஆகிறத பற்றி தெரிஞ்ச மாணவர்கள் ஆல்ரெடி நம்ம தனியாக வந்து அவங்களுக்கு பேசிக் சொல்லி தர வேணால் அட்வான்ஸ் சொல்லி கொடுத்தா போதும் அந்த மாதிரி ஒரு கிளப் வச்சுருக்கோம் அவங்க ரெகுலராக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்க முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா என்னான்னு சொல்லி ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் மந்த்ரா அதுதான் என்னான் தரா ஓகே அது வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு பிப்ரவரி வாக்கில் பார்த்திங்கன்னா என்னான் தரான்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் அது வந்து கல்லூரிகளுக்கு இடையான ப்ரோக்ராம் அதில் தமிழக மாணவர்கள் எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சாயிரம் ஆறாயிரம் மாணவர்கள் கலந்துக்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் ஒரு மூணு நாலு நாள் நடக்கும் அது அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக ரெகுலராக காம்படிஷன் அதெல்லாம் நடக்குதுங்க இது ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஃபோரம் ஃபார் கேர்ள்ஸ் பெண்கள் தொழில் முனைவர் மையம் தனியாக ஒன்று வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய கல்லூரிகள் இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கிளாஸில் வந்து பாதிக்கு மேலே வந்து மாணவிகள் தான் இருக்காங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்குன்னே தனியாகவே வந்து ஒரு கிளப் ஆரம்பித்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அது பேர் அழகாக பார்த்திங்கன்னா இஎஃப்ஜி அப்படின்னு அழகாக வர்ற மாதிரி ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஃபோரம் ஃபார் கேர்ள்ஸ்னு வச்சு அவங்களுக்குன்னு தனியாக வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக ப்ரோக்ராம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் மூணாவது பார்த்திங்கன்னா வந்து இயற்கை விவசாயம் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் மூலமாக வந்து தொழில் முனைவரை உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு ஒன்றரை ஏக்கர் இடம் வந்து எங்களுக்காக ஒதுக்கியிருக்காங்க இண்டிய இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கேம்பஸ்குள்ளேயே ஓகே அதில் வந்து மாணவர்களே வந்து சில நூறு மாணவர்கள் ரெகுலராகவே வந்து அந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கை வந்து அவங்களே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க அது மூலமாக தொழில் முனைவரை உருவாக்க முடியுமா அதில் இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா விவசாயம் மூலமாக வந்து தொழில் முனைவர் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த கீரையோ பழங்களோ பண்ணி அது விற்கிறது மட்டும் இல்லைங்க இப்போ முத முதல்ல விவசாயத்தை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா அந்த லேண்டை வந்து லெவல் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதுக்கு வந்து ஒரு ஜேசிபி சப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்கு அதை யார் சப்ளை பண்ணுவா அது ஒரு தொழில் முனைவர் தான் அப்புறம் அதுக்கு வந்து இப்போ பிளவிங் பண்ண வேண்டியிருக்கு அது ஏர் உழறதுக்கு வந்து யார் சப்ளை பண்ணுவோம் அந்த டிராக்டர் வித்து அந்த பிளவிங் இது அது ஒருத்த சப்ளை பண்ணலாம் தென் இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம விதையை வந்து அதுக்குன்னு ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் சீட்ஸ்ன்னு இருக்கு நார்மலாக மார்க்கெட்டில் வாங்குற விதையை வந்து போடக்கூடாது அப்போ அந்த விதைகளை யார் சப்ளை பண்ணுவா அது ஒரு தொழில் முனைவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயுமே தொழில் முனைவர் ஆகிறது நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அதை விட முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்ஜினியரிங் காலேஜில் அந்த வந்து அந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணும்பொழுது மாணவர்கள் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங்லேருந்து இருக்காங்க மெக்கானிக்கல் இருக்காங்க எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐடி படிச்சவங்க வராங்க ஓகே கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்க வராங்க பயோடெக் படிக்க வராங்க ஸோ இதில் எல்லா மாணவர்களும் சேர்ந்து அந்த விவசாயத்தை பண்ணுறாங்க இது ஒரு யூனிக் மாடல் இப்போ நீங்கள் கேம்பஸ் வெளியே ஒரு இடத்துல ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணால் யாராவது ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து பண்ணால் அந்த நாலு பேருடைய நாலேஜ் தான் அங்கே உள்ளே போகும் ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் அதை பண்ணும்பொழுது இப்படி பல துறைகள் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து அதை பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அப்போ அந்த இன்னோவேஷனுங்கிறது யார்கிட்ட வேணாலும் வரலாம் ஸோ அதனால் இயற்கை விவசாயம் வந்து கேம்பஸில் பண்ணும்பொழுது இந்த மாதிரி அது மூலமாக தொழில் முனைவர் ஆக்கிறதுக்கும் அதில் வந்து புது இந்த இன்னோவேஷன் கொண்டு வரதும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த அப்ஜெக்டிவோடு இது ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாக நடந்துகிட்டு இருக்குங்க நல்ல வகையில் போயிட்டு இருக்கு நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் ஆண்டர்பிரிஷன் ஒரு கிளப் இருக்குது அக்னி சிறைகள்னு சொல்லி ஸோ அந்த நாலு குளப் கிளப் மூலமாகவும் நம்ம வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து இந்த தொழில் முனைவர் ஆகணுங்கிற அந்த ஒரு எண்ணத்தை வந்து பேசிக்கில் உருவாக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி நாலு விஷயங்கள் வந்து நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு மாணவர் கூட தோணலாம் என்கிட்டயும் ஒரு கண்டுபிடிப்பு இருக்கு நானும் ஒரு இன்னோவேட்டிவாக திங்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இன் ஃபியூச்சரில் நானும் ஒரு தொழில் முனைவோராக மாறணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற கேள்வி அவங்களுக்கும் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய வழிமுறைகளோ இல்லை அறிவுரையோ என்னவாக இருக்கும் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அகாடமி சிஸ்டத்தில் வந்து படிக்கிறது வேலைக்கு போகிறது மட்டும்தான் அப்படி தான் வந்து நம்ம இவ்வளோ நல்லா சொல்லி மாணவர்களை
அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கம்பல்சரி சப்ஜெக்டாக வந்து கொண்டு வரதுக்கு ஏற்பாடுகள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏஐசிடிலையும் அதை பிரஸ்கரை பண்ணியிருக்காங்க அது மூலமாக அவேர்னஸ் வந்து எல்லாருக்கும் வரணும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான திட்டம் அது வந்துட்டு இருக்குங்க ரெண்டாவது வந்து தொழில் முனைவர் அப்படின்னா எல்லாருமே கம்பெனி ஆரம்பித்து சாரான கண்டுபிடிக்கிற பொருளை வந்து சேல்ஸ் பண்ணி அந்த லாபம் சம்பாதிச்சு தான் பண்ண கட்டாயங்கள் அதில் ரெண்டு வழிகள் இருக்குது அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து நான் ஒரு மாணவராக இருந்துக்கிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த ப்ராடக்டை வந்து நான் டெவலப் பண்ணிடுறேன் அந்த ஸ்டேஜில் அவங்க என்ன பண்ணலன்னா அதை வந்து ஒரு டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லுவோம் அது அதை வந்து ஒரு வேற ஒரு கமர்ஷியல் கம்பெனி ஆல்ரெடி இருக்கு இல்லைங்களா அவங்களோட கொடுத்துடலாம் அறிவை மட்டும் அவங்களுக்கு கொடுக்கற மாதிரி கொடுத்துடலாம் இப்போ அந்த பயோடிகிரேடபிள் சானிட்டரி நாப்கின் சொல்றேன் இல்லையா அதை வந்து அந்த மாணவி நினைச்சாங்கன்னா தனியாக அவங்களே கம்பெனியாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆரம்பிச்சு மேனுஃபேக்சர் பண்ணி செல் பண்ணலாம் அல்லது ஆல்ரெடி ஒரு எவ்வளோ கம்பெனிகள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள்ட்ட கூட டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் மாதிரி கொடுத்துடலாம் அதில் பல வழிகள் இருக்குங்க ஓகே ஸோ இப்படி பண்ணும்போது மாணவர்களுக்கு வந்து தனியாக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறது ஒரு பயம் இருக்கலாம் இல்லையா அதனால் அவங்க ஆராய்ச்சியோட நிறுத்திக்கலாம் பட் அது அந்த ஆராய்ச்சிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ராடக்டாக முடிகிற அளவுக்கு கொண்டு போய் அவங்க நிறுத்தணும் அந்த அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்கிறது இல்லையா நிச்சயம் நிச்சயமாக பண்ணுறப்போ அதற்கான பெனிஃபிட்ஸ் அவங்க பெனிஃபிட் நிச்சயமாக வந்து ஒன் டைமாகவும் கிடைக்கும் அது இந்த மாதிரி அந்த ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேல்ஸ்ன்னு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா லைஃப் லாங்காக கூட அது கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க இன்னொரு விஷயம் இந்த அவேர்னஸ்லாம் முடிஞ்சு மாணவர்கள் ஆமா நம்மளும் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்குள்ள வருவாங்க வர்றப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் தர்றீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்றப்ப என்ன சில மாணவர்கள் இருப்பாங்க இதுக்கு எனக்கு ட்ரைனிங் கிடைக்குமா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் இல்ல என்ன மாதிரி ட்ரைனிங் நீங்க கொடுக்குறீங்க அப்படின்ற தெரிஞ்சுக்கவும் அவளா இருப்பாங்க என்ன மாதிரியான ட்ரைனிங் பேசிக்கா என்ன கொடுக்குறீங்க ஒரு பொதுவான ஒரு விடையான இல்ல ஒண்ணு வந்து இப்ப தொழில் முனைவர் ஆகிறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து பல வகைப்பட்ட திறமைகள் தேவைப்படுது உங்களுக்கு இப்போ நிறைய கல்லூரிகளில் வந்து அந்த இன்குபேட்டுங்கிற கான்செப்டே முதல்ல இல்லைங்க முதல்ல இப்போ தான் அந்த அவேர்னஸ் கேம்ப்ஸ் தான் இப்போ தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படி தான் இருக்குது இதுக்கு ஒரு முக்கியமான மாடல் நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கல்லூரிகள் வந்து இப்போ இது மாதிரி கவர்மெண்ட்லேருந்தும் இதுலேருந்தும் ஸ்கீம் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ண அவசியம் இல்லை இப்போ கிண்டி பொறியியல் கல்லூரியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அலுமினி அசோசியேஷன் இருக்குது அலுமினி அசோசியேஷன் ஆஃப் காலேஜ் ஆஃப் கிண்டி உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ்நா இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஓல்டஸ்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பார்த்திங்கன்னா கிண்டி பொறியியல் கல்லூரி தான் ஆரம்பிச்சு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஆச்சு அதனுடைய பழைய மாணவர்கள் சங்கம் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சிஇஜி அலுமினியம் இன்குபேட்டர்னே ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அது ஒரு மூணு வருஷமாக அது வந்து இந்த கிண்டி பொறியியல் கல்லூரியில் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கூட மற்ற கல்லூரிகளில் வந்து இதை ஒரு எடுத்துக்காட்டாக எடுத்துகிட்டு கூட கவர்மெண்ட்லேருந்து இன்குபேட்டர் ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாமல் எதிர் கல்லூரிகள் தானாகவோ அல்லது இந்த பழைய மாணவர்கள் சங்கம் மூலமாகவோ ஒரு சின்ன லெவலில் அவங்களால் முடிஞ்ச லெவலில் ஒரு இன்குபேட்டர் ஆரம்பித்து முதல்ல பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த மாணவர்களுக்கு வந்து அது உதவியாக இருக்கும் அது இது ஒரு முக்கியமான ஒரு எடுத்துக்காட்டு அது மாதிரி மற்ற இடத்துல பண்ணலாங்க சென்டர் ஃபார் என்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிற அந்த தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு மையத்தில் மாணவர்களுக்கு வந்து அவங்களோட தொழில் முனை முனையின் திறனை மேம்படுத்துறதுக்காக நிறைய திட்டங்கள் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நடத்திட்டு இருக்கோம் அதில் ஒன்று ஒரு ப்ரோக்ராம் சொல்லிக்கிற மாதிரினா ஸ்டார்ட் அப் ட்ரைவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று நடத்துகிறோம் அதில் எப்படி பசங்கள் உள்ள இருக்க வராங்க மாணவர்கள் உள்ளே வராங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து நாங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் மாதிரி வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் அவங்க அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா இருக்கும் அந்த ஐடியாவை அதில் அவங்க ஃபில் பண்ணி அப்ளை பண்ணுவாங்க அதை நாங்கள் முதல்ல ஒரு ஒரு கமிட்டி வச்சு அதை இவால்வேட் பண்ணிவிட்டு அதோட லெவலை வந்து இவால்வேட் பண்ணி ஸ்க்ரீன் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது அவங்கள வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் டெலிகேட்ஸ் கிட்ட அவங்கள வந்து பிச்சிங் பண்ண வைப்போம் அதை பிச்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷத்தில் மாணவர்கள் வந்து அவங்களோட அந்த ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாவை அவங்க வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க ஜூரி முன்னாடி ஸோ அந்த ஜூரி பேனல் வந்து அவங்களோட அந்த ஐடியாவில் என்ன பிஸ்னஸ் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அது கமர்ஷியலாக வெளியில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு எவ்வளோ சீக்கிரம் அதை வெளியில் கொண்டு வர முடியும் அதுக்கு வந்து ஆராய்ச்சி தொடர்பான ஏதாவது இருக்கிற மாதிரி தேவைகள் இருக்கா அது எவ்வளோ நாள் கழித்து அதை அது நாளில் அதை செய்ய முடியும் இந்த மாதிரி வேறு நிறைய கோணத்தில் அதை அலசி ஆராய்ஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் பயங்கரமாக வந்து கேள்வியில் தொலைச்
நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெளியில் வருவாங்க முதல் தடவை நாங்கள் கால் பண்ண ஸ்டார்ட் அப் ட்ரைவில் நூற்றி இருபது அப்ளிகேஷன் வந்தது அதுலேருந்து ஒரு பத்து பேரை பொறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ரெண்டாவது எடிஷன்லேயும் அதே மாதிரி இரநூத்தி சில்லர அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்தது அதுலேருந்து ஒரு பத்து பேரை பொறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போது ஸ்டார்ட் அப் ட்ரைவ் மூணு நாலு அஞ்சு மூணு வந்து போயிட்ருக்கு ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்கு தனியாக ஒன்று அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு துறையில் இருக்கிற மாணவர்களுக்கும் தனித்தனியாக வந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் அப் ட்ரைவ் வந்து கால் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஒரு ஒரு வருஷத்தில் நாங்கள் குறைஞ்சது ஒரு இருபத்தஞ்சு ஸ்டார்ட் அப் ஆகுது மாணவர்கள்ட்டேருந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு முனைப்போட தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு மையம் வந்து செயல்பட்டுட்டு இருக்கு நாங்கள் கரெக்டாக வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட இன்குபேட்டில் இன்குபேட் ஆகிருக்கும் ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா சோலார் பிளான்ட்டோட டாக்டர்ஸ் நாங்கள் எல்லாமே ஸோ சோலார் பிளான்ட் வந்து வேலை செய்யுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் மூலமாக அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் டெவலப் பண்ணி இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ நாங்கள் ஏற்கனவே வந்து நிறையா சைட்ஸ் எல்லாமே பண்ணி இப்போ மணி மேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஃபுல்லாகவே ஸோ எங்களோட சாஃப்ட்வேர் ஃபுல்லாகவே எங்களோட கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஏதாவது சோலார் பிளான்ட்ரோட ஓனர்ஸ்க்கு எல்லாமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனானிவர்சிட்டியோட லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் அங்கே இருக்க ஃபேக்கல்ட்டிஸோட ஹெல்ப் மூலமாக தான் நாங்கள் இப்போ ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடிஞ்சது அப்புறம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட இடி ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் இன்னோவேஷன் இன்ஸ்டியூட் ஸோ அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு எல்லாமே நிறைய கிராண்ட் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த இதில் மூலமாக நாங்கள் ஒரு டூ லேக்ஸ் கிட்ட சீ கிராண்ட் வந்து கிராண்ட் வந்து ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபுல்லாகவே ஸோ இது மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடில் வந்து நிறையா ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்போட டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே சிஇடியும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியும் புஷ் பண்ணிட்டுருக்கு ஃபுல்லாகவே ஸோ அது மூலமாக நான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கேன் எனக்கு ஒரு கல்லூரி தரப்பில் அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லியாச்சு அதே மாதிரி நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்க மாணவர்களுக்கும் நம்ம சொல்லணும் இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு உங்கள் தரப்பில் இருந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிவுரை அப்படின்னா என்னவாக இருக்கும் முக்கியமான விஷயம் வந்து கல்லூரிகள் படிக்கும் பொழுது முதல்ல இந்த ஆண்டர்பிரனர்ஷிங்கிற அந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் ரெகுலராக அட்டன் பண்ணுறதோ அல்லது அதுக்கு அடுத்த லெவல் செகண்ட் லெவல் நான் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா அதில் வந்து இந்த ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணுறது இன்டர் காலேஜ் எட்டு இன்ட்ரா காலேஜ் ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணுறது அதில் ஒரு ஷார்ட் ஆஃப் ஐடியா அவங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து அந்த போட்டிகள்லாம் வரும்போது பண்ணலாம் அதில் எவ்வளோ ஆகி இன்குபேட்டர் இடம் கொடுத்தாங்கன்னா இன்குபேட்டர் இப்போ உட்காந்து ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு ஒரு மூணாவது வருஷம் படிக்கிற மாணவர்கள் வந்து இப்போ இன்குபேட்டர் இடம் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த காலேஜ் முடிகிற வரைக்கும் போய் காலேஜ் போய் இன்குபேட்டர் அட்டன் பண்ணலாம் அதில் வந்து சீட் ஃபண்டிங் வாங்கலாம் அதெல்லாம் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு கூட நாலாவது வருஷம் முடியும் போது இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகலன்னு வச்சுங்களா ஒன்றும் கெட்டு போயிடாது அவங்க திரும்பி அழகாக ஒரு வேலையை வாங்கிட்டு போயிடலாம் அந்த வேலைக்கு போய் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட இந்த முன்னாடி காலேஜில் ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டோம் இல்லைங்களா அந்த தொழில் முனையர் ஆகிற விஷயங்கள் அதை வந்து அப்புறம் கன்வீ பண்ணலாம் அதனால் அந்த தொழில் முனையர் ஆகிற பயத்தினால அவங்க அதை விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா கல்லூரிகளை விட்டுட்டு வெளியே போனதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் அதெல்லாம் ஸோ அதனால் கல்லூரிகள் இருக்கும்போது அவங்க எப்படி வந்து சப்ஜெக்ட் கற்றுக்கிட்டு வேலைக்கு போகிறதுக்கு எப்படி அவங்க தயார்படுத்திக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி தொழில் முனையர் ஆகிறதுக்கும் அவங்க தயார்படுத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கூட திரும்பி வேலைக்கு போகலாம் யாரை வந்து காலகட்டம் அப்படின்றது கத்துக்கிறதுக்கான காலகட்டம் ஸோ அதை கற்று அந்த காலகட்டங்கும் போது அவங்க வந்து எப்படி இது ஒரு வேலைக்கு போகிறதுக்கு விஷயங்களை கற்றுக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி தொழில் முனையர் ஆகிறதையும் கற்றுக்கலாம் தொழில் முனையர் ஆகிறது கற்றுக்கிட்டோம்னா வேலை கிடைக்காதுலாம் அர்த்தம் கிடையாது ஒன்று சொல்ல போனால் தொழில் முனையர் ஆகிறதுக்கு கற்றுக்கிட்டவங்களுக்கு வந்து கம்பெனிஸ் கூட அதிகமாக ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க இதை நான் முக்கியமாக எல்லா மீட்டிங்லாம் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் கடைசி வருஷம் இன்ட்ரிக்கு போகும்பொழுது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து ரெண்டையும் கற்றுக்கிட்டு வந்தாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அந்த தொழில் முனையர் ஆகிறது எப்படி அப்படின்னு கற்றுக்கிட்ட ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து வேறு இடத்துக்கு வேலைக்கு போனாலும் அந்த அந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சவருடைய கஷ்டம் அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அதனால் அவர் வந்து இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு வேலையெல்லாம் இருப்பார் அவர் ஒரு பெட்டர் எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பார் அதனால் வந்து அது வந்து எந்த வகையிலும் கெட்டு போயிட போகிறதில்ல பின்னாடி ஒரு நாளைக்கு தொழில் முனையர் ஆகிறதுக்கு பாடுறதுக்கும் இது வந்து ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்மாக அமையும் ஸோ அதனால் படிக்கும்பொழுது ரெண்டுமே கற்றுக்கிறது வந்து ஈஸி உண்மையிலே ஹாஃப் அன் ஹவர் நிறைய விஷயங்கள் எங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க மாணவர்கள் வந்து ஒரு தொழிலாளர்களாக தான் வெளியே போகணும் அப்படின்றதில்ல முதலாளிகளை ஆக்கி அனுப்புறதுக்கான நிறைய நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருக்கீங்க அந்த தொடர்ந்து செய்யணும்